హాయ్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు హాయ్ నమస్తే మీ హెయిర్ చాలా బాగుందండి అంటే ఇక్కడ కూడా వదలట్లేదు బాగుంది హెయిర్ అని చెప్తున్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కాదు ఏంటి అంటే ఎస్టర్డే సిచ్యువేషన్ ఆల్రెడీ మేము కొన్ని న్యూస్ ఛానల్స్లో ట్రోల్ అవుతూనే ఉన్నాయి చూస్తూనే ఉన్నాము అంటే ఆల్మోస్ట్ అందరికీ చెప్పే ఉండి ఉంటారు అసలు జరిగిన సిచ్యువేషన్ ఏంటి అంటే మీరు ఎవరి మీద అంటే తన మీద ఏమైనా ప్రాంక్ చేస్తుండగానే తను వచ్చారా లేకపోతే తనకి నచ్చగా వచ్చారా అసలు అక్కడ జరిగిన సిచ్యువేషన్ ఏంటి ఆమె ఎవరో నాకు తెలియదు నిన్న ఫస్ట్ టైం చూశాను యూట్యూబ్లో అక్కడ తెలిసాను ఒక నటి అని తెలుసు నిన్న నేను ఫుడ్ తింటుంటే డిన్నర్ వచ్చింది హే శ్రీకాంత్ బయటికి రా బయటికి రా నేను అపార్ట్మెంట్ గిట్టి కేకలేసింది నేను బయటకు వచ్చాను బయటకు వచ్చి ఏంటి అంటే నేను వస్తానే చెంప మీద చల్లని బీకింది నన్ను ఏంటి వాట్ హ్యాపెన్ ఎందుకన్నా మళ్ళీ బీకింది ఏంటంటే నువ్వు ఇలాంటి బూత్ వీడియోలు అవి ఇవి చేయొద్దన్నా చేయొద్దు అన్నది అంటే నేను ఇది చూపించిన ఓపెన్ చేది ఒకసారి నువ్వు చేసినట్టు ఏంటి యూట్యూబ్లో నేను నీకన్నా ఎక్కువ చేయట్లేదు కదా అని నేను చూపించా ఆమెకి చూపిస్తే నాయే నువ్వు నాకే ఎదురు చెప్తావా నేను సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఆర్టిస్టు నేను తలుచుకుంటే తొక్కేస్తా పాతి పెడతా నాకు సిలు ఈమె చేసిన భూత పురాణం గొప్ప భూత పురాణం సో ఇట్లాంటి చాలా ఉన్నాయి యూట్యూబ్లో యూ కెన్ సర్చ్ చేయం అనమాట సో ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నా అని నన్ను అడిగింది అడిగితే నేనేమన్నా అంటే నేను ఆమె చూపించా అనమాట ఆమె చూపించి నువ్వు చేస్తున్నావు అంటే నన్ను చంపకేసి కొట్టింది నన్నే ఎదిరిస్తావా అని ఎదిరించిన తర్వాత ఇంకా ఇది ఇట్లా కాదు వీడు భయపడ్డు నా ఆపోజిట్ అన్నీ చెప్తున్నాడని ఒక వాళ్ళ అమ్మాయి అమ్మడి ముగ్గురు అబ్బాయిలు వచ్చారు ఒక అబ్బాయితో లక్ష రూపాయలు డిమాండ్ చేయించింది లక్ష రూపాయలు ఇవన్నీ వదిలేస్తాను మహిళా సంఘాలు అన్ని కాదు 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 అది కరెక్టే అంటే మిమ్మల్ని ఇంకొక అతను వచ్చి కొట్టారు కదా అతను ఎవరు వీళ్ళ బ్యాచ్ ముగ్గురు వచ్చారు ఆమె అక్కడ సంబంధం లేదు ఎవరో బయట వ్యక్తి వచ్చి మిమ్మల్ని ఎవరు లేరు ఎవ్రీబడి జస్ట్ వాచింగ్ అండ్ సమ్ పీపుల్ ప్రొటెక్టెడ్ మీ వాళ్ళ నా ఫ్యాన్స్ కొంతమంది చూశారు వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేశారు వీళ్ళు మా ఇంటి కాడికి వచ్చారు ఆమె ఉండేది ఏరే చోట ఆమె డైరెక్ట్ మా ఇంటి దగ్గరికి వచ్చింది వచ్చి నా మీ చేయి చేసుకున్నది డబ్బులు తర్వాత వాళ్ళ అబ్బాయికి ఒక అబ్బాయి చెప్పింది పోయి డబ్బులు డిమాండ్ చేయపోండి డబ్బులు వాడేమంటే లక్ష రూపాయలు అడిగింది నీ వీడియోలు అన్ని నీకు ఏం చేసుకో ఏమైనా చేసుకో మేము సపోర్ట్ ఇస్తాం నాకు టీఆర్ఎస్ బీజేపీ అన్నీ ఉన్నాయి ఏమైనా చేసుకో నో ప్రాబ్లం కానీ నాకు లక్ష రూపాయలు కట్టు లేదంటే నేను మహిళా సంఘాలు పెట్టి రేపు కేసులు పెట్టి నువ్వు చేసిన ప్రాంక్ అమ్మాయిలతోనే నీకు చేపిస్తా అన్నాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చేసే ప్రాంక్స్ ఏంటంటే ఆల్ స్క్రిప్టెడ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రాంక్స్ ఆర్ ఆల్ పెయిడ్ ఆర్టిస్ట్ ఆల్ వీడియోస్ ఆర్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ మై ఫ్రెండ్స్ అనమాట దస్ ద థింగ్ క్లియర్ అండ్ వాళ్ళకి చెప్పే చేస్తాం అండ్ ఇట్ జస్ట్ ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనమాట అదొకటి సో కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత నేను లక్ష కట్టనన్నాను ఒక అబ్బాయి వచ్చి భుజం మీ చేసి పక్కకు తీసుకెళ్ళి సరే డెబ్బై వేలు చూడు మేడం కకృతిలో ఉంది అన్నాడు సరే డెబ్బై వేలు అని నేను ఎందుకు ఇవ్వాలి అని అడిగాను డెబ్బై వేలు కట్టు అన్నాడు నేను కట్టను అన్నాడు మళ్ళీ కొట్టారు కొట్టుకున్నాం ఇద్దరం అట్ట అట్ట జరిగింది నేను పోలీస్ స్టేషన్ వస్తుంటే స్టాప్ చేశారు సో నువ్వు ఎట్లా బతుకుతావు నీ కథ ఏందో హైదరాబాద్లో నీ పంచాయతీ ఏందో చూద్దామని సివియర్గా వార్నింగ్ ఇచ్చింది అర్లీ అట్టే నైట్ వచ్చి నాకు ఇక్కడ కొడితే దెబ్బలు తగిలాయి హెడ్ అక్కడక్కడ ఇంజురీ తగిలింది వచ్చి ఎమ్మెల్సీ చేయించి వీడియో చేసి ఇచ్చాను ఇక్కడ అండ్ కంప్లైంట్ ఇచ్చాను అటెంటివ్ మర్డర్ అండ్ బ్లాక్ మెయిలింగ్ అండ్ సూసైడల్ టెండెన్సీ ఇవన్నీ చేసింది అనమాట ఆమె నాకు సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ ఐ ఇంక్లూడ్ అయిన అంత కేసు అనమాట దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్ సీ ఇస్ ఎ బ్లాక్ మెయిలర్ బ్లాక్ మెయిల్ చేసి డబ్బులు కావాలి తనకి ప్రీవియస్గా పోలీస్ అఫీషియల్కి చాలామంది చెప్పారు నా ఫ్రెండ్స్ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ దేర్ ఏమన్నారు ఆమె పూర్వం ఇలా చాలా మందితో చేసింది ఇలా పంచాయతీలు కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండు ఎందుకు ఆయన నీకు ఆమెకి ఏం సంబంధం అనే విధంగా మాట్లాడారు నేను చెప్పాను ఆమె వచ్చింది నా నా దగ్గరికి నేను వెళ్ళలేదు నేను వెళ్ళి గోకోలేదు ఆమె చేసిన బూత్ పురాణం మీకు ఆల్రెడీ నేను చూపించాను ఎట్టుంది ఆ పరి చూడండి ఎట్ట ఇప్పి చూపిస్తుందో నా వీడియోలు ఓపెన్ చేయండి ఎస్ఆర్ఈఈ కేఏఎన్ టీహెచ్ ఆర్ఈ డిడివై శ్రీకాంత్ రెడ్డి ఓకేనా టైప్ చేసి యూ సర్చ్ మై వీడియోస్ అండ్ కంపేర్ విత్ దిస్ వీడియో యూ యూ సెలెక్ట్ విచ్ ఈస్ బెస్ట్ అండ్ యూ రిపోర్ట్ దెమ్ సో మీకు నచ్చపోతే ఏం చేయాలి అన్సబ్స్క్రైబ్ చేయి సరే పాయింట్ వన్ నేను తప్పు చేశాను వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ you have to make a large complaint in the police station then they will take according to the law who the hell are you to take to the law, law into your hand and coming to some going to somebody house and beating something like nonsense this is not stuff adi mi house ki nenu oka bachelor, ka... bachelor nenu chadukunna naaku sense undi kabatti nenu cheyala avida vayasa avida ardham avada nenu cheste ela untadi gatti untadi cheyamantava that's not the fair chadukunnam paddhati kunnam andike chadukon saavam ani cheppedi first chadukunevo ledo chinna punnu నువ్వు చేసే
ఆమె చేసిన భూత పురాణం పంచాయతీ ఏంది అది నాకు ఏంది అంటున్నా ఇది ఇది ఎంతవరకు కరెక్టు నన్ను అన్నప్పుడు అసలు ఇది కరెక్టే నన్ను అడిగితే పెద్ద మ్యాటర్ ఏదో అడల్ట్ వీడియో అంతే వాజ్ నథింగ్ ఈజ్ దేర్ రాంగ్ ఆమె చేసింది కదా మరి నేనేం చేశాను సర్చ్ చేయండి నా ఛానల్ చెక్ చేయండి ఇంకెంతసేపు చెప్పినా ఇదే సొల్లు కానీ నాదైతే ఏ తప్పు లేదండి నా వా నా నా స్లాంగ్ ఒలా ఒకాబులరీ ఇలా ఉంటుంది నేనైతే మంచి వ్యక్తిని ఆనెస్ చెప్తున్నా మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకునే వాళ్ళు చూసే పర్సెప్షన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఐ డోంట్ వాంట్ ఆల్ ద షిట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ మై బిజినెస్ అండ్ వర్క్ సో డన్ ఇది అంటే ఈ ఇష్యూని ఇదంతా పక్కన పెట్టేస్తే అండ్ అసలు శ్రీకాంత్ రెడ్డిది ప్రాపర్ ఎక్కడ అంటే తను ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి తన ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి తనకి అసలు ఏం అవ్వాలని చెప్పి ఇండస్ట్రీకి వచ్చాడు ఏం అవుదామని ఏం రాలే ఫేమ్ అయ్యి కొంచెం ఆర్టిస్ట్ అవుదామని వచ్చాను ఒక సినిమా కూడా స్టార్ట్ చేశాను కొత్తపేట గ్రామం అనే సినిమా పేరు నేను బ్యాచిలర్స్ ఇన్ ఫార్మసీ తిరుపతిలో అయిపోయింది అండ్ పీజీ చేయలేదు ఢిల్లీకి వెళ్ళి సివిల్స్ రాశాను సివిల్స్లో ఫిలిమ్స్ కూడా క్వాలిఫై అయ్యాను ఐఎమ్ టాప్ ఆఫ్ ద కాల్ టాపర్ ఆఫ్ ద కాలేజ్ యూ కెన్ చెక్ మై ఆల్ అకాడమిక్ రికార్డ్ అండ్ అంతే ఇంకేం లేదు ఏదో ఏదో అయ్యి ఏదో అవుతాం కదా లైఫ్లో అట్లా ఫ్లడ్కి వచ్చేసా ఇట్లా నేను సో అంటే లైక్ ఆర్టిస్ట్గా అవ్వడానికి చాలా అంటే వేస్ ఉంటాయి అంటే ఒక సీరియల్ సెక్టర్ అనుకోవచ్చు లేదు అంటే ఒక ఫిలిం సెక్టర్ అనుకోవచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ బట్ వాటికి కాకుండా ఈ ప్రాంక్ వీడియోస్ అనేది ప్రాంక్ వీడియోస్ అనేది స్టార్ట్ స్టార్టప్ కానివ్వచ్చు అంటే ఆల్ వీళ్ళందరినీ అప్రోచ్ అవ్వడం కానివ్వచ్చు మీరు ఇక్కడ ఒకటి మెన్షన్ చేశారు క్లియర్గా నేను ప్రాంక్ చేసే ఎవరైనా సరే పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు మాత్రమే నా సర్కిల్ మాత్రమే స్క్రిప్టెడ్ ఈ మూడు ఇంక్లూడ్ చేశారు అంటే ప్రాంక్ అనేది చాలామందికి ఏంటంటే అది స్క్రిప్టెడ్ అనుకోరు అంటే రియల్గా కావాలని చేస్తున్నారు అనుకోరు బట్ మీకు కొన్ని వీడియోస్ ఆల్మోస్ట్ తెలిసిపోతుంది ఇది స్క్రిప్టెడ్ అని లేకపోతే తెలిసిన వాళ్ళతో చేస్తున్నారని బట్ వాటి మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటంటే ప్రాంక్ వీడియోస్ స్టార్టప్ చేయడానికి గల మెయిన్ రీజన్ ఏంటి ఐ జస్ స్టార్టెడ్ ఫ్యూ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ బట్ ఆల్ బ్లండర్స్ రిటర్న్స్ రాలేదు లాస్ వచ్చింది ఒక షార్ట్ ఫిలిం ఎయిటీన్ థౌజండ్ అయింది ఇంకో షార్ట్ ఫిలిం థర్టీ థౌజండ్ అయింది సో ఐ థాట్ ప్రాంక్ ఈజ్ ద ఈజియెస్ట్ వే జస్ట్ కంక్లూడ్ ఏ స్టోరీ ఒక చిన్న వీడియో అని నాకు అర్థమైంది నా తెలివి థియేటర్లో నేను స్టార్ట్ చేశాను ఐ వాజ్ సక్సెస్ ఎప్పుడు కొంచెం డబ్బులు ఉందో అది ఏదో అనుకొని ఆ డబ్బులు డిమాండ్ చేద్దామని ఏదో వాళ్ళు అంతా గ్రూప్ బ్యాచ్ అయ్యి వచ్చారు సో ఇట్లా ఇప్పుడు మీరు అదే ఎందుకు చేస్తారు ఇదే ఎందుకు చేస్తారు మీరు మైక్ ఎందుకు పట్టుకున్నారు అడుగుతాను నేను వస్తాం గాలి కొట్టుకొని వస్తాం పుట్టిన నుంచి జనాలు వస్తూ ఉంటారు రకరకాలుగా ఒక్కొక్కరు పరిచయం బతుకు తీరు ఒకరిది అంటే మీరు ఒక ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలనుకున్నారు కదా ప్రాంక్ వీడియోస్ బ్యాడ్గా ఎందుకు చేస్తారని నేను అడగట్లేదు లేకపోతే నెగిటివ్గా ఎందుకు చేస్తున్నారని క్వశ్చన్ నేను వేయట్లే అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క సెక్టర్ ఉంటుంది అలాగా మీరు ఈ ప్రాంక్స్ చేయడానికి స్టార్టప్ రీజన్ అంటే వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఒక మంచి ఎడ్యుకేషన్ చేశాను ఒక ఆర్టిస్ట్గా అవ్వాలనుకున్నాను అంటే చాలామంది కొంతమంది అనుకుంటారు కదా సినిమాల్లో చేసేవాళ్ళు సీరియల్స్లో చేసే వాళ్ళకి సినిమా అవకాశాలు రావని అలాగే ఒక్కొక్క వాళ్ళకి ఒక్కొక్క ఒపీనియన్ ఉంటుంది సో అలా మీరు ప్రాంక్ వీడియోస్ చేసిన తర్వాత కూడా మీరు ఆర్టిస్ట్గా అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఇదే ఫేమ్ బాగుందని కంటిన్యూ చేయొచ్చు సో అలాగా మీరు దేనికి వచ్చారు అన్న పాయింట్లో నేను క్వశ్చన్ అడిగాను అండ్ అంటే చాలామంది కింద కమెంట్స్ పెడుతుంటారు ట్రోల్స్ పెడుతుంటారు మీమ్స్ పెడుతుంటారు సో అన్నీ ఉంటూ ఉంటాయి కదా సో వాటి గురించి మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అంటే మీరు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా అడిగారా బ్రో మీరు ఇలాంటి వీడియోస్ ఎందుకు అంటే మంచిగా మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకొని ఫ్యాన్స్ అయిన వాళ్ళు కొంత సెక్టర్ ఉంటారు నెగిటివ్గా ఆలోచించి దా మీరు చేసే వీడియోస్ మీద మీమ్స్ ట్రోల్స్ చేస్తూ కూడా ఇలాంటి వీడియోస్ ఎందుకు బ్రో చేస్తున్నావు నువ్వు కూడా బాగున్నావు కదా మంచి హైట్ పర్సనాలిటీ ఉన్నావు కదా ఇంకా వేరే ఏదైనా ట్రై చేయొచ్చు కదా అన్న వాళ్ళు కూడా అంటూ ఉంటారు మీకు కింద కమెంట్స్ చెప్తున్నాను నేను అంటే ఇక్కడ నా ఒపీనియన్ ఎవరెవరో ఇక్కడ ఒపీనియన్స్ గురించి మాట్లాడట్లేదు కింద కమెంట్స్ గురించి మాత్రమే నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా సో ఇలా ఇలా క్వశ్చన్ చేసే వాళ్ళకి అలాగా అభిమానాన్ని సంపాదించుకున్న అభిమానులకి మీరు ఏం చెప్తారు ఏం చెప్పలేదు నా వీడియో యూట్యూబ్లో పెట్టాను ఆమె వచ్చి అటెన్షన్ కోసం దాని గురించి అడగట్లేదు అది అయిపోయింది ఇష్యూ అయిపోయింది నేను మీకు ఏం అడుగుతున్నా ఏం చెప్తానంటే ఏం చేయలేదు నేను ఒక ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలని పోరాడుతున్నా మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయాలి నలుగురు అభిమానులు సంపాదించుకోవాలి కొంచెం డబ్బు సంపాదించుకోవాలి బతకాలి ఇంతే ఐ థింక్ మీ మైండ్ ఇక్కడ లేదనుకుంటా నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీమ్స్ ట్రోలర్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా అంటే మీకు ఇప్పుడు మీ ప్రాంక్స్ ని
అంటే అన్లెస్ అదర్స్ ఆర్ నాట్ ఎఫెక్టెడ్ అదే విధంగా మైండ్లో పెట్టుకోవాలి అది పెట్టుకొని నేను చేస్తున్నా ఏమొచ్చి ఏమో చేసిన భూత పురాణాలన్నీ దాచిపెట్టుకొని కోక కింద మీరు కూడా చేసుకున్నారు ఇద్దరి మీద అనేసి డిఫెన్స్లో నేను ఒకే టేసానండి ఒకటి ఒక చెయ్యి కొట్టానా ఒక ఒక దెబ్బ కొట్టానా ఆమెతో సో పోలీస్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు ఫైనల్ పోలీస్ వాళ్ళు నాకు ఫేవర్గా ఉన్నారు మరి వాళ్ళు నా ముందు బాగా మాట్లాడారు నాకు ఫేవర్ నేను ఏమనుకుంటున్నాను ఎనిహో వాళ్ళు వచ్చింది వీడియోలు వదిలేయండి డబ్బు వదిలేయండి ఎవ్రీథింగ్ వదిలేయండి నన్ను కొట్టారు కదా సిహియర్ నన్ను కొట్టారు వాళ్ళు వై అటెంట్ టు మర్డర్ కేస్ ఫిక్స్ లాక్ లెట్స్ గో దాట్స్ ఇట్ సో మళ్ళీ కంటిన్యూ రేపటి నుండి టుమారో అనవర్డ్స్ మళ్ళీ మీ వీడియోస్ మీ స్టార్ట్ అయ్యా రెగ్యులర్గా వస్తాయి ఈరోజు రావాల్సిందే ఐ వాస్ బిజీ సో ఇట్స్ ఇట్స్ ఆల్ సో టుమారో యూ కెన్ సీ మై న్యూ వీడియో ఇంకా ముందు ముందు సెలబ్రిటీస్ మీద కూడా ప్రాంక్ చేసే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయంట మీతో ఒక వీడియో చేస్తాం మేడం నేను సెలబ్రిటీ అడిగాను యాంకర్ గురించి సెలబ్రిటీ మేడం అది మీరు నేను మాట్లాడుకుంటా అవ్వదు కదా సారీ ఎవరో ఒకరు చేస్తూ ఉంటా కా మూవీ ప్రమోషన్స్ పిలుస్తారు అట్లా